Wag yung kayo magkadisgrasyahan tayo niya. Sinasabi ko yung magdidisgrasya kayo. At madidisgrasya kayo. Hindi ako urong dito. And I said, I would stake my honor, my life, and even the presidency. Tuto! Erwin Tufo! Tuto! Erwin Tufo! Magandang umaga po, uh, Director General Aquino, sir. Magandang umaga, sir, Erwin. Sir, uh, una po, ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa lima po ninyong agents na napatay sa ambush po sa Lanao few days ago. I, I believe uh, they were coming from a seminar po yata. Nagbigay sila ng seminar. General Aquino, sir. Well, unang-una, maraming salamat, Erwin. Uh, talagang lahat ng uh, membro ng ahensya namin ay nalulungkot sa pangyayari na ito. At uh, nandun sila sa lugar na yon sa Taguloan, uh, sa Lanao del Sur, upang magbigay ng lecture sa barangay clearing operations namin. At uh, dito sa Balay Silanga na reformatory program namin. Opo. And beside that, uh, meron kaming programang PNP pala ang uh, mga surrenderers during that time kaya naimbitahan ng PDEA para pumunta roon at uh, makilahok sa programa. Pero prior to this, sir, mukhang may mga nahuli yata sila ng mga big fish. Tapos before that, uh, meron din yata ang inabsuelto ng korte yung isang uh, sinasabing drug queen dyan. Can you uh, tell us about more about this, sir? Well, nung uh, pag-iimbisiga namin, Erwin, nakatuto kami sa tatlong uh, local drug group okay. sa Lanao del Sur. Uh -huh. And uh, eventually, uh, nag-narrow down kami sa dalawa. Ngayon, nakatutok na lang kami sa isa. Uh Oo. -huh to ay isang uh, local drug group na uh -huh. may uh, bigatin. Na, oh, bigatin ito at na-operate natin ito ng uh, uh -huh. ng specifically ng PNP no. Uh -huh. And uh, kaya nga sinasabi namin it is a retaliatory attack sa mga personnel natin dahil gusto nilang uh, gumante uh -huh. sa sa atin uh, kasi uh, kahit pa paano eh uh, binire natin sila for uh, about uh, a few months ago. Uh -huh. Ngayon nangyari po ito, sir. Ano pong order po ninyo sa mga tauhan nyo other than mag-ingat? Uh, does this mean na uh, dapat eh, yung mga tao ninyo ay eh, laging nakahanda na at uh, they be more careful sa kanilang mga dadaanan, sa kanilang mga lakad, uh, General? Well, matagal ko ng directive ito noon. Last year pa, ano, Erwin, uh, maging vigilante ang mga tauhan natin sa Opo. mga paligid. Kasi Opo. nga unang-una... Subject for attack din ang PDEA kasi uh, nag-popossess uh, kami ng mahahabang firearm. Right. Pero during that time na inambus ang tropa ko, uh -huh. uh, kompleto yung long firearms, uh -huh. kompleto ang gamit, uh -huh. uh, magpati cellphone, wallet, walang uh -huh. nawala. Uh -huh. So kaya nga tinanggal namin dito na yung mga terrorist group na uh -huh. na-involved. Na-identify na namin actually yung mga names ng mga bumira doon sa ambush na yon. Uh -huh pati na rin yung mga included as perpetrators. Uh, may mga oh. politicians nga na involved dito sa, sa ambush na ito. No? So, uh, hindi kami titigil at uh, makisap build up namin itong uh, kaso na ito. And eventually, in coming days, mapailan namin sila ng kaso, Erwin. Maraming salamat, Director General Aero Aquino. Good luck po sa inyo at sa PIDEA. Magandang umaga, sir. Salamat sa'yo, Erwin. Mabuhay po kayo. Magandang umaga, General Mihares, sir. Yes, uh, Sir Erwin. Magandang umaga at uh, magandang umaga din po sa lahat yung uh, tagapakinig. Sir, uh, kausap ko lang ho natin si General Aquino sa kabilang linya kanina-kanina and they're saying they've already narrowed it to one group yung uh, responsible dito sa pag-ambus sa kanyang mga tauhan at nirul out na rin nila ng mga terrorist ito, uh, General. Ganon din po ba ang takbo ng inyong investigasyon, uh, General? Yes, uh, tama po yan, Sir Erwin. Actually, uh, nag-provide din tayo ng information kay Director Aquino. Aha. Sinisiyan natin lahat ng information na nakukuha natin on the ground sa, sa kanya. And uh, we are talking of the same group. Isang grupo lang yung uh, tinutumbok natin Aha. as the one responsible doon sa pagpaslang sa mga ahente-ahente ng uh, PDEA. Mm -hmm. So, uh, hopefully, by tomorrow, makapag-file na tayo ng kaso. Mm -hmm. We already have the identities sa uh, nangangalap lang po tayo na mas uh, ma marami pa yung ano it is mm. at uh, may paiting po natin yung kaso uh, again sa kanila. Tung pag-ambush sir uh, kung hindi ito terorista, hindi naman ito mga NPA o mga abusaya pa uh, ito ay more on mga drug lords. So rest back ito dahil po intensified ang campaign at marami yata na mga high profile ang nahuli ng PDEA diyan pero 
At the same time, may pinakawala naman ng korte dyan, yung uh, babae, di ba sir, na ikinagagalit ng mga pideya, kompletong ebidensya nila, pero pinakawala ng korte, yung tinatawag na drug queen daw dyan, isang Muslim. Pagkatapos, isa na namang uh, mataas na official dyan yata ng uh, board member yata, ito, kung ano ba ito, eh nahuli naman. Ito kaya rest back, sir, ng grupo na ito sa pideya? Yes, tama yan, uh, sir Erwin. Uh, actually, Uh, di po natin may deny na, na marami po, napakarami po ng commitment ng PIDEA dito. Sila po yung uh, partner po natin na sa operations dito sa ARM uh, mismo. Yung sinasabi mo po na nahuli at na-release na si Marimar ay uh, yung incidente niyo ni Skagian de Oro. Uh -huh. And it was so unfortunate nga po at uh, ikinadismaya not only by uh, PIDEA but uh, kasama na po lahat ng law enforcement uh, agency. Kasama po kami, nadismaya din dyan sa pag-release kay uh, Marimar. Matanong And, ko lamang, uh, ang balibalita namin, technicality lang daw ang uh, kaya na-release pero kompleto naman ang ebidensya raw ang PNP, ang PDEA, laban dyan kay Marimar na yan. Yes, uh, tama po sir, yun po din ang narinig namin, but I cannot uh, discuss it thoroughly sir, especially na hindi po nangyari sa area ko sir. Ah, okay. Hindi ko po sakop yung Opo. kagayan di oro sir. Oo. Oh, oh. Anyway, General Lagraciano Mijares ng uh, ARMM uh, Regional Command ng PNP. Maraming salamat sir. Magandang umaga. Mag-ingat po kayo sir. Diyan. Sir, uh, maraming salamat din po sir Erwin at uh, magandang umaga. Tutok Erwin Tufo Tutok Erwin Tufo